Dinarski ljudi su intimno vezani za zemljište i prirodu svoga kraja. Kod njih nema velikih varoši, doskora nije bilo ni jedne koja bi imala sto hiljada stanovnika. Preovlađuju male varoši sa nekoliko hiljada stanovnika, poglavito porijeklom sa sela i jedni dijelom seoskog zanimanja. 90% dinarskog stanovništva živi od zemljoradnje i od stočarstva. Procenat seljaka je veći na umakojoj drugoj južnoslovenskoj grupi. Najveći dio dinarskog stanovništva, dakle, živi u stalnom dodiru sa zemljištem i prirodom, sa stvarnošću života. Ono je naviknuto na one prirodne nedaće koje dolaze od nepogoda, rđavih, žetvi i stočnih bolesti. Zbog toga su mu nervi zdravi, zato spokojnije i bolje podnosi udese sudbine. U ovome se tipu osjeća jaka veza s prirodom i s precima. Ni u jednoj drugoj zoni nisu ljudi tako bliski prirodi i srasli s prirodom kao ovdje. Ovo nije narod sit života, već mlad, svježe krvi izoštrenih čula za prirodne pojave. Osobito su razvijeni vid, sluh, čulo mirisa i smisao za orijentisanje. Snađu se noću i u velikim šumama. Osjećaju šum i šapat prirode, od klopotanja izvora i šuštanja lišća do podzemnih zvukova i trepeta. I to u njima izaziva muziku od osjećanja i želja. Na narodno osjećanje i na narodnu maštu Utiču visoke i prostrane planine, sa dubo dolinama i vododerinama. Dalje je osamljeni i kršni krešnjački vrhovi raznih oblika. Od velikog su uticaja na narodnu fantaziju i karsne rijeke, kojih nestaje u ponorima da se poslje nekoliko kilometara opet pojave iz pećina. Zatim suve, prostrane i razgranate pećine, bezdane i surdupine, intermitentni izvori koje zovu potajnicama i tako dalje. Jako utiču na dinarske ljude stare šume i pojedina drveta ili grupe drveta koje se dižu na brežuljcima sa humki i među ruševinama. Naročito grupe starih hrastova. Šmarci podilaze i strijepi se od starina i ruševina, od starih gradova, kula i crkava. O svim tim prirodnim i istorijskim predmetima ima dinarski čovjek pored starih tajanstvenih kaštomračnih priča još češće jasne priče iz narodne ili iz oblasne prošlosti. One se duboko urežu u dušu upečatljivih i darovitih. Od onih prirodnih i istorijskih predmeta strijepi se ili im se dinarci povjeravaju. Oni su simbol mjesta i okoline i tako formirajući utječu na najtananije crte narodne duše. Imaju osjećanja za lijepe panorame pojedinih vrhova i zato je za takve vrhove u dinarskoj planinskoj zoni često ime pogled. Na posljedku 
Intimna veza s prirodom izražava se u mnogim toplim običajima, velike starine i dubine, u navikama, vjerovanjima i vraćanjima, koja se vezuju za smjenu godišnjih doba, za nebeske i klimske pojave, za planine i vrhove. Takvi su topli običaji o Božiću, o Vaskrsu, o Đurđevdanu, o Ivanjdanu i o Petrovdanu. Takve su prirodne i naivne svetkovine koje se vezuju za planine i vrhove, na koje jedan put godišnje iziđe cijelo selo ili čak cijela oblast. Sva priroda je živa ili dejstvuje kao živa i mrtve stvari i zamišljene. Ima duhova u vodi, u zemlji, u drveću. Po prostranim i nedirnutim šumama i planinama su razne vile, koje vode interesantan život i često određuju ljudsku sudbinu. Iz jezera izlaze krilati konje, vodeni bikovi, ljutiti zmajevi ognjeviti, iz kojih sve vatra sipa. Svuda ima zlih i dobrih duhova. Čovjek je vezan i zavisan od tih sila u prirodi, čiji je najviši stupanj bog i sudbina, koji sve raspoređuju i ništa se bez njih ne može desiti.